Hello, everyone. Hello, teacher. Good, good evening. evening. Okay, good evening. Uh, let's, we're waiting for some more people. Some people are logging in right now. So let's give them one minute to log in. Y, eh, pueden mantener el micrófono eh, apagado si quieren, por favor. Ok. Ok, very good. Um, creo que a algunos se les olvidó. <ríe> les voy a mandar un mensaje. Okay, very good. Uh, I'm going to take a screenshot. Uh, voy a tomar capturas y pueden por favor encender sus cámaras. Okay. <clears throat> Very good. Eh, lo que se están incorporando, eh, pueden iniciar sus cámaras, por favor, en, encender sus cámaras. Uh, Karen, Luis, Ruby, eh, Gerardo, eh, please turn on your cameras. Ok, very good. Ahora vamos a tomar um, asistencia. Ok, if you hear your name, say present. Ok. Um, Ada, Ada Gabriela Rodríguez. Ada Gabriela. Ok. Alba Patricia Guard, Guardado. Present. Ok. Armando Antonio Bolaños. Okay, Brandon Eduardo Gomez. Brandon Eduardo Gomez. Cecilia Beatriz. Okay. Están listos ahí con el micrófono para responder, please. Cecilia Beatriz Ramirez. Cecilia Beatriz Ramirez. Cynthia Vanessa Cárcamo. Present. Okay. Damari Saraí García. Damari Saraí. Gerardo Alberto Alemán. Present. Okay. Jacqueline Ciamora. Ciamara, perdón. Jacqueline Ciamara Ortiz. Okay. Juan Antonio López. Juan Antonio López. Ok. Julia Maritza Bautista. Present. Okay. Karen Elizabeth Calderón. Present, teacher. Carla Iris Martínez. Present. Luis Alonso Mendoza. Luis Alonso Mendoza. Luis Carlos Guevara. Ok. Manuel Murcia. Present teacher. Okay. María Gabriela Alvarado. 
María Gabriela Alvarado. María Inés. María Inés. Inés. Granade, granadeño, ¿verdad? Inés también. Inés ah, Granadeño. Ok. Mar, María Inés Grada, Granadeño. Sí. <ríe> ya me voy es. a aprender los nombres de ustedes. Se, se, me olvidó, se me olvidó durante la vacación. Ah, va, que sí. <ríe> bueno. <ríe> Mariana de Jesús Coreas. Present. Es Marina. Ah, ok. Marina, Marina de Jesús Corea. Okay. Present. Marvin Joseph Salazar. Present teacher. Ok. Melissa Guardado. Present. Milagro Elizabeth Mira. Milagro Elizabeth. Oscar Giovanni Ortega. Present teacher. Raúl Edgardo Sarceño. Present teacher. Ok. Rosa del Carmen Polanco. Present teacher. Ok. Rubén Alonso Guevara. Ruby Guardón. Present. Ok. <ríe> Silsa Saraí. Tania Fabiola Soriano. Present teacher. And Sochli Alexander. Present. Ok. Alguien que no escuchó su nombre, que acaba de incorporarse. Yo, yo me acabo de incorporar, teacher. Luis Carlos. Sí, Guevara Velasco. Ok. Armando también, Armando Bolaño. Ok. Armando Bolaño, ok. Armando Antonio Bolaños. ¿Alguien más que acaba de incorporarse? ¿Alguien que no escuchó su nombre? Ok, very good. All right, so uh, recuerden mantener sus micrófonos hasta que podamos, eh, si quieren participar no hay problema, pueden, pueden encender sus micrófonos. Vamos a, vamos a ver la guía. La guía para ahora. Okay. All right, so les mandé esta guía, esta sería clase número 3. Okay. All right, very good. So look, I have a list of irregular verbs. Okay. Esta tabla no está en la plataforma, pero yo se las, um, se las agregué acá. Porque el tema es, en la plataforma que estamos viendo es irregular verbs, right? So, irregular verbs uh, so to, se escriben totalmente diferente, ¿ok? So, recuerden, tenemos presente, pasado y past participle, ¿ok? Base form quiere decir en su forma presente, su forma base. Simple past en su forma de pasado sencillo, y past participle, okay, que es el tercer tiempo del verbo. Okay. For example, um, a break, quiere decir quebrar, en el pasado, broke, y past participle, broken. broken. Okay. Now, para, para aquí, donde estamos ahorita, en básico 1, eh, perdón, en básico siempre estamos en el modo... Eh, Módulo 2, pero siempre en el tema de básico. No se preocupen mucho por los past participles, ¿ok? Porque esto lo van a ver en intermedio. Cuando ustedes empiecen a ver el past perfect, present perfect, um, cuando lleguen allí, mayormente en intermedio, ¿ok? Eh, no estoy diciendo que no, se, no, no, no los pueden estudiar, no los ignoren, pero no los van a usar ahorita, ¿ok? So, lo que vamos a usar ahorita mayormente va a ser el Facebook. Okay. Y este, cuando empecemos a hablar del pasado, vamos a usar el simple past. Okay. So, for example, break, broke, broken. Okay. Very good, very good. Now, no voy, a no voy a repasarlos todos, solamente usen esta tabla como referencia. Okay. Si ustedes eh, quieren decir algo en el presente o en el pasado, algún vocabulario, eh, entonces aquí están los verbos. Okay. No lo voy a repasar, pero mi recomendación es que ustedes agarren cinco cada día. No. Cinco verbos cada día. Me voy a estudiar cinco. Facilitos me los puedo aprender. Okay. Right. Cinco cada día. Y así ustedes van a ir incrementando el vocabulario de verbos. Okay. So, agarren esa tarea. ¿verdad? Algo extra que pueden hacer. Aprender cinco cada día. 
mayormente en su forma base y su forma del, del pasado solamente. All right, very good. So, les dejo esta tabla como referencia. Preguntas, questions? Okay. Very good. So, ¿cuál es el tema de ahora? Está, eh, creo que 1.9 en la plataforma. Simple present statements with irregular verbs. Okay. So, for example, when I use you, I, we, and they, okay, I'm going to use, for example, here, have. I have a bike. But if I use she, he, or it, que es tercera persona singular, tengo que modificar ese have. Ahora tiene que ser has. Okay. My father has a car. Okay. Igualmente do. We do our homework every day. Cuando hablo de tercera persona singular, my mother does a lot of work at home. Okay. My parents go to work by bus. Go. Ahora voy a usar eh, he, she, or it, o tercera persona singular. The bus goes downtown. Okay. So hay un cambio de verbo, ¿verdad? Okay. Very good. Questions? Okay. Have, en tercera persona se convierte has. Do. Does, go, goes. Okay. Very good. La, la, el resto de los verbos es, por ejemplo, like. Uh, for example, she likes, uh, she likes pizza. Okay. She likes pizza. Lo único que hago es agregarle la S, ¿verdad? She likes. Pero hay algunos verbos que son irregulares, ¿verdad? Como have, do, goes y hay otros. Eh, mayormente todos los que vimos en la lista ahí. Entonces los tengo que escribir diferente, right? My father has a car. My mother does a lot of work at home. The bus goes downtown. Okay. Questions? Preguntas? Questions? Okay. All right, very good. So, aquí estamos viendo have, do, and go. All irregular words will have an S in the base verb, okay? So, let's do some practices, okay? For example, they buy milk in the grocery store. Ahora lo voy a escribir, pero es en tercera persona singular. He, what do I have to do? Yeah. He buys, okay? He buys. Milk in the grocery store. Okay. Very good. Lo mismo van a hacer con el resto de, de estos verbos. Okay. All right. Uh, we get up at 8 a.m. Ahora, si yo hablo de she, ¿qué tengo que hacer? Get, she get up. La S. Get, get up. She gets up la at S. 8 a.m. Mm -hmm. Very good. She Pero... gets up at 8 a.m. Very good. Uh, number three, I run one mile every day. He runs. He runs one mile every day. Very good. He runs. He runs one mile every one day. Mile every day. Okay. Excellent. Very good. I ride my bike to work every day. She rides my bike to work every day. She rides. I have to change here, right? No, voy a decir la bicicleta de ella. She rides. She rides. Her. Her bike. Her bike. To work every day. Okay. Very good, ¿verdad? Porque la bicicleta ahora eh, no es mía, sino que es de ella. Ya le cambié el sujeto. Okay. Very good. Excellent. I like to make breakfast. He likes. Uh, 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 he likes. He likes to make mm -hmm. breakfast. Very good. Very good. Excellent. We watch TV at night. Yeah, she watch TV at watch night. It. Watch. I have to Just watch it. Watch. Watches. She watches. Watch. Watches. 
She watches TV at night. Correct. And normally verbs that end, uh, for example, wash or watch. Y hay algunos otros que terminan con CH o SH. Le vamos a agregar yes. Okay. Le vamos a agregar yes para hablar de tercer, tercera persona singular, right? He watches TV at night or she washes the dishes at night. Very good. Questions? Questions? No. Okay. Not. All right. Very good. So let's look at some. Uh, oh, before before I go, before I go, uh, here I am making a, a statements in the positive, right? So todos estos son positivos, right? Positive statements. Okay. Now, qué pasa si quiero hablar en negativo? Okay. For example. He buys milk at the grocery store. Ahora que no, he doesn't. Very good. Tengo que usar este verbo así. He doesn't buy doesn't milk buy in the grocery store. Very good. So, si voy a hablar de, de negativo, tengo que usar este verbo auxiliar. Does. Okay. Does. Y en negativo sería doesn't. Does. Okay. ¿Qué pasa con el verbo buy? ¿Cambia? No cambia por ser negativo. No cambia. ¿Por qué? Porque ya te, no por ser negativo, sino porque ya estoy usando un verbo auxiliar. ¿Ok? Very good. He doesn't buy milk in the grocery store. ¿Ok? So recuerden el uso de does para negativo. Questions? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Alguien se lo olvidó? ¿Ok? Very good. So let's look at this conversation here. Let's see. I need two people. Let's say uh, uh, two people that can help me. Let's say Luis, Luis Alonso. Uh, you're going to be Jack. Tú vas a leer aquí la parte donde dice Jack. And Melissa, Melissa, you're going to be Amy. Okay. All right. Okay. Very good. Luis? Okay. Um, let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. Afternoon is sleep late on the weekends. I I sleep late on the weekends. Okay, I sleep. Oh. Okay. Oh, what what time do you get up on Sundays? Uh, ten o'clock. Oh, that's early on Sunday. I get up at noon. Do you eat breakfast, team? Sure. I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at one o'clock. They reserve breakfast all day. Very good. Very good. Excellent. Thank you. Thank you, Luis and, and Melissa. Very good. Now, ¿de qué están hablando? ¿Están hablando del pasado? No, ¿verdad? No. ¿De qué están hablando? What are they talking about? Eh, ya eh, le está dando a Amy que vayan... Sería de, eh, de, de un, un futuro cercano. Routines. Están bueno, hablando de presente, rutina. O sea, es... es eh, uh -huh. Para... Le está preguntando si van al parque el, el uh -huh. domingo o fin de semana. Sí, pero en sí están usando el simple present, ¿verdad? Están usando el simple present. ¿Y para qué se usa el simple present? Routine. Acciones. ¿Eh? Acciones que van a hacer. Exacto. Eh, no cosas que van a hacer, eso sería el futuro. Sino cosas que regularmente hacen. ¿Okay? Para la routines. Routine. Exactly. Routines. ¿Okay? Very good. So we use them or also daily activities. Actividades diarias. Daily activities. ¿Ok? So we use the simple present for daily activities, okay? So let's go to the park on Sunday. Y la persona dice, but let's go in the afternoon. I sleep late on the weekends. ¿Es una rutina? Sí. Correct. Es una, activi una actividad que la persona hace todos los fines de semana. I sleep late on the weekends. Es una rutina de esta persona dormir tarde los fines de semana. 
Okay, so es una rutina. Es algo que hace regularmente. What time do you get up on Sunday? Ah, aquí estamos usando simple present con la frase what time. What time do you get up on Sunday? Para preguntar sobre actividades eh, que hace la persona regularmente. Okay. What time do you get up on Sundays at 10 o'clock? That's early. On Sundays, I get up at noon. Okay. Está hablando de rutinas. ¿Qué hace los domingos? No está hablando qué va a hacer este domingo, qué hizo el domingo pasado, no. Sino simplemente en general, qué hace los domingos. Okay. Para eso se usa el simple present. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Okay. Otra pregunta en el simple present. I have breakfast every day. Una respuesta en el simple present para hablar de rutinas todos los días. Okay. Then let's meet at the restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. Describiendo lo que hace el restaurante todo el día. They serve breakfast all day. Okay. So ustedes vieron el uso del simple present está casi en cada respuesta. Questions? Preguntas. Questions? Okay. No. Very good. Okay, so ustedes podrían contestar aquí esta pregunta. What do you, what time do you get up on Sundays? ¿Cómo responderían esa pregunta? What time do you get up on Sundays? I get up at 6 a.m. Okay, very good. So uh, Fa uh, Fabiola said, I get up at 6 a.m. Siempre a las 6 de la mañana te levantas. Sundays? Sí, temprano, <laughs> los domingos. I get up at 6 a.m. Okay, perdón. I take a shower at 8 o'clock. Okay, all right, very good. So, aquí estoy, le estoy preguntando, what time do you get up? ¿A qué horas te levantas? Okay, so Fabiola said, I get oh. up at 6 a.m. on Sundays. Voy a decir. Okay, so ella se levanta temprano. I get up at 6 a.m. on Sundays. <coughs> Puedo, puedo agregar esta frase, ¿verdad? On Sundays se, se entiende un poquito más a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? Right? I get up on, at 6 a.m. on Sundays. ¿Ok? ¿Questions? Right. So aquí puedo cambiar esta pregunta, ¿verdad? Right? What time? What time do you? Y aquí puedo preguntarle a la persona de cualquier rutina que hace en todo su día. ¿Qué podría preguntarle? What time do What you? What time do you watch TV? Okay, very good. What time do you watch TV? Uh -huh. ¿Qué más? What time do uh, What time do you take a shower? Take a shower. What time do you take a shower? Okay. What What time do you eat? What time? What time, what time do you, do you listen to work? music? Okay. What time do you eat? Very good. Yes, uh, eat. Ya le dijimos. Uh, what time do you go to work? Alguien dijo ahí. What time do you go to work? Go to work. Mm -hmm. Very good. So aquí puedo preguntar sobre cualquier rutina, right? What time do you eat lunch? What time? What time do you, mm -hmm. time do you study? Uh, study. What time study, uh, study. do you study? What time do you study? Mm -hmm. Very good. So, aquí puedo, puedo... What time do you play soccer? Mm -hmm. Okay. Exercise. Quiero ver, quiero preguntarle sobre la rutina de ejercicio. What time do you exercise? Okay. What time do you exercise? All right. Very good. So, now we're going to go ahead and practice. Okay, look at the questions that we have here for them. Very good. So questions with do and questions with WH and do. Okay, aquí tenemos ambas simple presents. Dos tipos de preguntas. Number one is, eh, se, se conocen como yes or no questions, right? Porque puedo responder en eh, positivo o negativo. Do you eat breakfast at home? Tengo que iniciar la pregunta con do. Okay? Do. Then the subject. 
understand the verb. What uh, do you eat breakfast at home? Y después voy a usar algún tipo de complemento. Do you eat breakfast at home? Estoy preguntando si comen en la casa, right? So, how can you answer? How would you respond to this question? How would you respond yes, to that? I do. Yes, I do. Very good. Right? Ahí sería positivo. Okay. Y también puedo usar el complemento, right? Yes, I eat breakfast at home. I eat breakfast at home. I puedo usar el complemento que me están, con el que me están preguntando. Yes, I eat breakfast at home. Okay. Now, uh, negative. How can I answer in negative? No, no, I don't. don't. No, I don't. Very good, right? En forma corta sería no, I don't. O igual puedo usar el complemento. No, I don't. Eat breakfast at home. Okay. Very good. No, I don't eat breakfast at home. Okay. Very good. So, estas se conocen como yes or no questions, right? A simple present with do. Eh, ¿Qué pasa si uso he or she? He or she. Acá, en el subject. Right? If I use he or she, I need to use does. Does she take the bus to work? Does she take the bus to work? Do they study English? Does he work in Freon? Okay. Very good, right? Es lo mismo, do and does, es lo mismo, solamente que depende del sujeto, ¿verdad? He or she, I'm going to use does. Okay. Very good. And now, the second type of question that we have is WH questions, right? Now, no quiero, no quiero que me respondan positivo y negativo, sino quiero buscar información. Okay. Quiero buscar información de la persona, right? When do you start work? Right? Ahora no quiero que me diga si trabaja o no trabaja. Eh, eso no, eso yo ya sé que trabaja. Pero quiero saber a qué horas. Es decir, quiero buscar información. So I use WH, do and does, or does, subject, verb, and a complement. Okay? Uh, when do you start work? When do you start work? A trabajar. When do you start work? Okay. Now, aquí la persona no puede responder en positivo y negativo. Aquí tiene que dar información. Right? Uh, let's see. Ya, ya vamos a ver cómo responder estas preguntas. Uh, where does she live? Where do you work? What time do you get up on Sundays? What time do you wake up on Sundays? Okay, very good. Now, ¿cómo puedo responder? Yo les recomiendo siempre usar el mismo complemento y verbo que está en la pregunta. Right? For example, alguien me pregunta, what, uh, when do you start work? I start work at 8 a.m. Okay. ¿Se dieron cuenta? Usé el mismo verbo, start, y el mismo complemento para responder. So, mi respuesta, la mayoría de las veces, está dentro de la pregunta. Okay. Where does she live? ¿Dónde vive ella? Where does she live? So, I'm going to respond, for example. She lives, tengo que usar la S, right? Simple present. He, she. She lives in uh, Santa Ana. She lives in Santa Ana. Very good. So, ahí ven, estoy usando el mismo sujeto y el mismo verbo para responder. Okay. Where do you work? Where do you work? I, I work oh. in um, Ilopango. I work in Ilopango. Okay. Igual, estoy usando work, el mismo verbo. Okay. What time do you get up on Sundays? Fabiola respondió, ¿se acuerda esta pregunta? I get up at 
6 a.m. on Sundays. So, puedo usar el mismo verbo, el mismo complemento. Okay. I get up at 6 a.m. on Sundays. Okay. So, por eso es muy importante escuchar, right? Escuchar la pregunta para que así yo pueda usar ese mismo verbo y ese mismo complemento. All right, questions? Preguntas, questions? Ok, all right, very good, very good. So, ya vimos cómo responder, yes or no questions, all right. So, let's do a little practice, all right. You tell me which, which one should I use, do or does. Number one. Blank, you drink coffee? Do, 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 eh, quiero que participen, pero algunas personas tienen eh, eh, los, los perritos atrás. Eh, si sí, sí pueden, mejor cerrar su micrófono, ¿verdad? porque lo, escucho a los perritos. So, si quieren, solamente cierren su micrófono ustedes. Ok. Do or does, does he play tennis? Right? Number three. Blank, they cook every day. Do. Do, do they cook do. every day? Do. Very good. She sing at school? That's us. That's Blank, they live in Brown? Do. Do they live in Brown? Do they live in Brown? Okay, very good. Ahí podemos cambiar el nombre del lugar. You can put, do they live in Santa Ana? Do they live in... Okay. Next, blank, he ride a bike? That's, that's, that's right. your that's a bike. Okay, very good. Uh, next, you do drive you a car. Drive you a car. drive a car. You drive a car. Very good, very good. Next, she does. likes apple. Does she like apple? She like apple. Okay, next, blank. You read books. Do you, do you read, read books? books? Okay. Do you read books? Excellent. Very good. Okay. Antes que copiemos, borra. <laughs> la guía la tienen ustedes, ¿verdad? Esto solamente por si ustedes quieren. Ustedes la pueden completar. Ahí está la guía, ¿verdad? Ok. Yo te... Yo... Uh -huh. Yo tengo que borrar, solo para que sepan, yo tengo que borrar, porque si no, yo no puedo subir la página. Eh, los okay, controles okay. de Zoom no me permiten. Ok, very good. Ok, Sam. Next, does, does he write? Does he write test? Does he write test? Very good. Blank, they write letters? Do they, they write, write letters? letters. Okay. Very good. Do they write letter. Blank, you use your computer? Do you do use you a computer? computer? Excellent. Very good, very good. Okay, now, vamos a hacer una, una práctica aquí en grupo. Nos vamos a dividir en grupo. Vamos a hacer dos actividades, una práctica y una conversación. Okay? Solo les voy a explicar las prácticas. Tengo que hacer una pregunta que da de acuerdo a la respuesta. Okay. Una pregunta que encaja con la respuesta que está acá. Aquí están las respuestas. Necesito llenar una pregunta que encaja con esa respuesta. Okay. No, la, no la vamos a hacer ahorita, la van a hacer en grupo, pero eh, para que sepan lo que van a hacer. Ok. Uh -huh. Después de eso, después de, de terminar esa actividad, tómense su tiempo, cinco minutos, diez minutos. Después van a hacer esta conversación. Look. Aquí esto, ustedes están libres para preguntar lo que quieran, pero tienen que buscar las siguientes cosas. Cinco cosas que la persona hace en la mañana, rutinas en la mañana. Okay. Y cinco, cinco cosas que la persona no hace. Okay. So aquí estaría positive y negative. Ahí está en la guía las instrucciones, pero solo, solo aquí las estoy 
está pasando por cualquier cosa. Ok, so, e ejemplo. Do you drink coffee in the morning? Yes, I do. No, I don't. Okay. Ahora, si la persona me dice yes, I do, entonces va en esta, esta categoría. La voy a poner acá, right? Si me dice no, I don't, entonces la voy a poner acá. Pero quiero que escriban acá, por ejemplo, voy a poner aquí, eh, Man Manuel doesn't drink coffee in the morning. Okay. Estoy escribiendo en oración completa. All right? Very good. Okay. Esa información yo la voy a obtener preguntando, all right? Puedo también preguntar sobre rutinas. What time do you get up? I get up at 6 o'clock. Entonces la voy a poner aquí bajo rutinas que hace la persona, all right? He gets up. For example, here, eh, Carlos gets up at 6 a.m. Okay. Very good. So, voy a encontrar cinco cosas que hace la persona en la mañana, rutinas, cinco cosas que no hace. All right. Questions? Preguntas? All right. So, tenemos una práctica y una conversación. Sí. Ahí donde dice Carlos Garap, eh, 6 a.m., uh -huh. ¿es una afirmación o es una pregunta? No, esta es información que yo obtuve según la, lo que me dijo la persona. Y le pregunté, what time do you get up? Right? Le pregunté a mi compañero, what time do you get up? Y él me dijo, I get up at 6 a.m. I get up, ok. Entonces yo voy a escribir, pero tengo que escribir en tercera persona. No voy a escribir en primera persona. I get up at 6 a.m. No. Oh, he, okay. he gets up at 6 a.m. Ok, questions? All right, so tenemos una práctica y una conversación. ¿Listos? Let's go to groups. Okay, okay. Eh, tenemos más o menos, para marcar bien el tiempo, 15 minutos, ¿ok? Ok. Let me see, let me see. Ready? Ok, so listos todos, van a recibir la invitación. Necesitan ir a grupo para que su compañero no se quede solo. Okay. Bueno, según la, según la práctica, tenemos que, primero serían las, las preguntas. Las, pre, las preguntas ¿no? Sí. No sé, como dice, eh, yes, I like iPhone. ¿Cómo sería la pregunta? Do you like iPhone? Sí, do you like. Tu nombre es Cintia. Cintia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Do you like apples? La segunda sería. Lisandra Das. Sí, la segunda sería. Das, she likes fish. Mm -hmm. Does she like fish? Sí. ¿Eh? Sí. Sí. Sí, primero. Does she like fish? Y en la tercera que dice. Does. La tercera que dice. Yes, yes I live. Yes, yeah, I live in San Salvador. Sería. Do you like in San Salvador? Do you? No. Do you like? Ajá, tú y yo en San Salvador. Sí. Ajá. Solo que aquí tengo una duda. 
Ah, pues está muy bien. <ríe> sí, eh, vamos a ver. Eh, pasaríamos a las otras preguntas. Vamos a ver. Uh, sería: eh, She likes to sit uh, in the sun. She likes, ¿cómo? She likes to sit in the sun. To sit, ¿qué es? Como... She likes sit. to sit. To... No entiendo qué quiere decir. To sit. La voy a cambiar mejor. La voy a cambiar. Ah, yeah. <risas> eh, es que había escrito una. Eh, what do you do? Uh, I am student. Okay. Y si gusta hoy, pregúnteme a mí. Uh, what time do you get up? I get up at uh, 6 a.m. Okay. You? Uh, you. Uh, at 5 at, uh, Okay. On Sundays at uh, with the, uh, uh, eight. Eight a.m. Yes. Okay. Uh, uh, does you work today? Excuse me. Eh, do, eh, da, do, do you work today? Um, no, I no, I don't. Okay. <laughs> Usted me pregunta a mí algo. Eh, eh, what? No. 
So, aquí, aquí están buscando Man, rutinas, right? Do you, do you mm -hmm. uh -huh. rutinas, que, rutinas que la persona hace. For example, do you drink coffee in the morning? Okay. Do you eat pupusas in the morning? Okay. Yes? Yes. Okay. Entonces se dice yes, o lo voy a poner bajo positivas, right? Uh, positive. Yes, sí. Correct. Okay. Uh, do you do you take a shower in the morning? Yes, I do. Okay. Do you drink uh, milk in the morning? Uh, yes, uh, I do. Uh, uh, do you brush uh, your sticks? Yes. yes, I do. I... Yes. Sí, para repasar todo. <laughs> ah. <laughs> Pero sé que no, es el tiempo, él está dando bastante práctico todo. Ok, mm -hmm. very good. So, ¿encontraron rutinas de, de su compañera? <risa> Por ahí ah. vamos, ahorita. Por esa parte vamos ahorita a buscar las rutinas. Ok, okay Ajá, very good. Sí. So, eh, think about what you do in the morning. For example, do you, do you drink coffee? Do you eat pupusas? Do you exercise in the morning? Todas esas son rutinas, right? Okay. Very good. So, tienen que preguntar con do. Do. Right. Uh -huh. Do you. Do you. Sería, do you run in the morning. Okay. Puede ser. Yeah. Uh -huh. Maritza, mm -hmm. eh, eh, Julia, do you run in the morning? Mm, no. Oh, I do okay. not. Very good. So you can I say, listen. no, I don't run in the morning. Run. Run. Ah, no, run I do morning. not run to the morning. Very good. Para so, un poquito más largo. Uh -huh, para usar el complemento, right? So, very good. So, eh, María, esa la puedes poner en negativos, algo que no hace ella. Ah, okay. Okay, very mm -hmm. good. Y lo pondría como she. Sí, que Ella escribir no, por... en tercera persona, right? So, Ella, sí, don't not. No, te, cuando estás hablando en negativo de tercera persona, tenés que usar qué? She doesn't. Es doesn't. She doesn't run in the, in the morning. <laughs> doesn't. Uh -huh. sí, doesn't. Sería, she doesn't no run uh -huh. to the morning. Correct. She doesn't run in the mornings. In the morning. Mm -hmm. Run in the morning. Mm -hmm. Run in the morning. Run doesn't. Run. Otra pregunta podría ser. Uh... Por ejemplo, María, eh, do you wash your hair in the morning, every day? Yo veo que. Do you no. wash, no, do you wash, lavar? Uh -huh. Ah, ah. Uh. Do you wash your hair, hair. every day, in the morning? I... Hair. <laughs> Mm -hmm. I not wash every day. Mm -hmm. I don't. Mm -hmm. Don't. I don't wash my hair every day. Mm -hmm. I don't. Mm -hmm. Se la pasamos a negativo. Sí, she doesn't. Sí, she doesn't. She not as in what as in wash every day every day wash 
wash lavar no quedar lo hacen ah sí verdad okay ya encontraron rutinas routines uh -huh. en eso estamos okay very good so eh, aquí tengo que preguntar con you right do you sí, sí. okay so for example eh, Gerardo eh, do you exercise in the morning yes I do ok very good so esa la voy a poner bajo positivas right pero tengo que escribir en tercera persona right Gerardo exercises in the morning Gerardo, uh, Gerardo exercise in the morning uh -huh. ok Tenía que preguntar con do or does primero. Uh, sí, 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 sí. Perdón, era does she like fish. Yes, that's correct. Eh, uh -huh. Bueno, entonces, como voy a responder en una tercera persona, uh -huh. el, el like, no tengo que agregar la S. No. That. No, para la pregunta no, ¿verdad? Porque está usando el verbo auxiliar does. ¿Y en la respuesta? Sí, en la respuesta, sí, en la respuesta. Eh, eh, bueno, eh, depende si es positivo. Eh. La que tengo allí es negativo, ¿verdad? Entonces, she doesn't like fish. Now, ¿qué pasaría si fuera positiva? Entonces, uso likes. She likes fish. Uh, o sea, cuando es negativo no se usa. No, cuando es negativo solo uso does. Cuando es positiva simplemente tengo que usar el verbo con la S. She likes fish. Oh, okay. Si ustedes ven allí, ahí, let me see. Hay una pregunta que dice la respuesta, yes, she takes the bus to work. Sería la 1, 2, 3, 4, 5, la 5. ¿Ya vieron? Sí. Right, so... Allí simple, estoy respondiendo en positivo, entonces lo que lo que hago simplemente le pongo la S en el verbo. She takes the bus to work. ¿Qué pasaría si quiero contestar eso, pero en negativo? Sería no, she doesn't take, she doesn't take the bus. That's correct. Mm -hmm. Very good. Okay, very good. Ya vamos a terminar. One minute. Finish up. Okay, very good, very good. All right, uh, hagamos la asistencia y después les voy a mostrar las respuestas del ejercicio de, de, que hicimos. Okay, eh, attendance. Ada Gabriela Rodríguez. Alba Patricia Guardado. Present. Okay. Present. Armando Antonio Bolaños. Present, teacher. Brandon Eduardo Gómez. Present. Cecilia Beatriz Ramírez. 
Cecília Beatriz. Ok. Cintia Vanessa. Presente. Okay. Damari Saraí. Gerardo Alberto Alemán. Presente. Jacqueline Ciamara. Juan Antonio López. Eh, Julia Maritza Bautista. Present. Karen Elizabeth Calderón. Present. Carla Iris Martínez. Present. Okay. Luis Alonso Mendoza. Luis Carlos. Luis Carlos uh, Present. Guevara. Present. Okay, thank you. Manuel Murcia. Present. Eh, María Gabriela Alvarado. María Inés. Present. Eh, Mariana de Jesús. Perdón, perdón, Marina. Marina de Jesús. Acá. Eh, Marvin Joseph Salazar. Present. Marina ok, no le, eh, no le escuché se está quebrando un poquito Marina eh, pero, pero ya, ya, ya la noté Marvin Joseph Salazar present teacher ok, Melissa eh, Guardado present Milagro Elizabeth yeah. Mira Milagro present. sí, aquí está Milagro sí, sí teacher Ok. Oscar Giovanni Ortega. Present teacher. Ok. Raúl Edgardo Sarceño. Present teacher. Rosa del Carmen. Present teacher. Rubén Alfonso Guevara. Present teacher. Ruby Guardón. Ruby. Eh, Silsa Saray. Silsa Saraí, Tania Fabiola. Present teacher. And Sochli Alexandra. Present. Ok, very good. Rapidito le voy a compartir las respuestas. Ok, for the exercise. Do you like apples? Yes, I like apples. Does she like fish? No, she doesn't like fish. Do you live in El Salvador? Yes, I live in San Salvador. Ah, aquí sería San Salvador. Do you eat breakfast at 6 a.m.? No, I don't eat breakfast at 6 a.m. Does she take a bus to work? Yes, she takes the bus to work. Do you ride your motorcycle to work? No, I don't ride my motorcycle to work. Does she take a taxi to work? Yes, she takes a taxi to work. Okay, very good. So, estas las preguntas que que encajaban con las respuestas, ¿sí? Question. Teacher, también la, la última, teacher. La última dice, does she? Y eh, la respuesta es, she, he. Mm, yes, he. Ah, ok. Solo cambiar el sujeto. Sería, does he take a taxi to work? Mm -hmm. Ok. Very good, very good. Excellent, guys. Ok, la conversación era para que ustedes practicaran esto. Teacher, right, so. mm -hmm. teacher, también se puede decir, eh, do you have breakfast? At 6, 6 a.m. Sí. Mm -hmm. oh, so I just said, okay. do you have breakfast or do you eat breakfast? Ah, okay, okay. Okay, very good, guys. So tomorrow we're going to practice. Uh, we're going to continue. Uh, Tienen que comple okay. completar esta semana la sección 1 y 2. Okay? Section 1 and 2. Okay. Finish. Okay. Uh, have questions? Questions? Hey, teacher, no. No más. Este, a mí se me, se me cortó el link y no sé si, me, no sé si me, me puso asistencia al final, teacher. No sé, Luis, eh, Luis Alonso, no, Luis Alonso ni la primera vez tampoco. No, no estaba cuando hice asistencia la primera vez y sí. tampoco en esta última vez. Sí estaba. Ok, eh, perdón, no te marqué, este, Luis, pero mira, una vez más lo repito, no se les está midiendo esta asistencia que yo tomo física ni tampoco la captura, lo que le están midiendo Isafor es los minutos de minutos que ustedes están ingresando. Si tienen un problema con la internet, se desconectó, pues perdieron esos minutos. Traten de ingresar otra vez a la sesión. 
Recuerden, se les están midiendo los minutos por minutos. Okay, very good, guys. Excellent. I'll see you tomorrow then, okay? See you tomorrow. Bye.